今，黎阳一统，徐骁封王，镇守边境三州，统帅三十五万北凉大军，抵御外敌于风雪之间。这正是黎阳第一权臣，异姓王，徐骁。他的名声，你应该听过吧？我说的这些，您都理解了。而我，便是北凉王世子，天下第一纨绔，徐，奉，年。如今我吃了您几个地瓜，来日，本世子必定众筹相谢，绝不相负。偷地瓜赔钱，我别搞，放心。站住！站住！爷爷，站住！别跑！放下！给您自己一个机会，几个地瓜，换你此生大富大贵。给钱？我今日真没钱，没钱就是土贼。哎，我站着。说了，我今日真没钱，我真是世子。我种地瓜可容易了，你回去吃了几个地瓜，我不是不还，我将来会还给你的。你给我站住！没钱就是没钱。哎哎，你看什么呢？啊，咱们那个马呀，到这会儿它应该自己已经回来了。那破马神出鬼没的，你管它干什么？赶快走，尽快回灵州。是是是。你看那是咱们的马吗？还真是，这家伙，跑我们前头去了。是凤年。
他又不是我，说清楚就没事了。赶紧走！哎，少爷，看看对你学武也有好处。我对打打杀杀没兴趣。叫什么名字？是不是姓徐？停下！问你话呢。路过跟他们没关系。刚才，连连。你看那破马怎么还跟他走了？嗯，老婆，你说这人男女的？我不是很有经验。你看他那脸型像不像狐狸也是王北。徐凤年的画像，刚送来的。徐凤年。见面了，徐凤年找着了。你就是徐潇的儿子。那大人跟我说笑
，这画昨天还没有呢。刚送到，也是你命数该绝。哪儿来的？徐子旗下三十五万铁骑，想要你命的，总会有几个。北凉军中送来的。徐凤年，亡国之恨，今日拿你人头祭奠。西楚灭亡的时候，我还是个孩童。并未参战啊！是是是，许骁杀敌无数，号称世间人徒，负债子长。要怪，就怪你投错了胎吧。那你应该找徐骁复仇啊！这这可不是。啪！有有可能。你听我的废话。老黄只是一件马夫，跟徐骁没关。徐家的马夫也该死。老黄，快走。大人，能不能给个机会？我今日想要弃暗投明，我也想杀徐骁。嗯，我出钱买自己的命，只要能救我，家门你开。哈哈，我告诉你。徐骁，我当然会杀，但是要先把他的儿女杀光斩尽，毁去他一切希望。怂人就是借口多，找死！徐骁是你什么人？他是我爹。你是北凉王世子。我洗干净了，挺贵气的。徐骁凶残，乃天下之敌。阁下今日若让开路，算我等欠你人情。我救你命，让我倾听朝廷。可以，你们先走。走。阁下可想清楚了？只是本与你无关。好，既然如此，兄弟们。全给我杀了！像不像狐狸？脸白手也白，那我以后就叫你白虎脸呗。不满意我还可以再改啊。你真是徐骁的儿子。等你送我回了灵州，咱们进了北凉王府，你不就知道真假了？那就这么说定了啊！以后我就这么叫你。你这两把刀怎么一长一短呢、啊？刚才没看见你拔双刀。他们不配见我双刀。那什么样的人配见你双刀啊？还有一口，就剩一口了。哎，啊。那，你这不是一口，你这是几滴好吗？啊啊！少爷，这已经到了林州的地界了啊！加把劲儿！哟嘿，不行不行啊！那走了一夜了，去那酒店歇会儿啊！啊
啊，北凉的味道，真真真真香啊！小二，啊、上酒，来了。哎呀。二位客官，本店招牌杏花酒，一壶二十钱，不贵，可也不便宜啊。你先记账，回头有人送来还打赏。记账，客官，您这酒还没喝呢就醉了，小本生意，概不赊欠。小二，给他们上酒，上最好的酒。哎。真是可惜了，眼看就要到临州，终究是回不去了。谢谢你请我喝酒啊！嗯，香啊！老王，你干嘛什么都跟我讲？行行行行行行，别别别傻了，这酒啊，就当是送你们上路。嗯。有肉。之前约定还算不算？当然算。大哥，大哥，别打坏人家酒摊。给我杀了他！这是北凉。等到死绝了才肯放刀吗？北凉铁骑，非人力所能及，请守吧。凤子营五点将军宁峨眉，见过世子。天下没人敢拦在北凉战马之前。下来！我要你下马。宁将军。北凉军中有人把我的画像交到匪徒手上，将军知道吗？北凉军中绝无此等人。我只看到宁将军在冲杀我的朋友，宁某奉命接世子回府，拦路者即使为令。那若是我让你下马呢？哥，哥，哥，哥，小王爷。哥，哥，跪着，咱们俩坐着聊
，让哥好好看看。大，小王爷，末将是领着军令，来接世子回府。我家黄门儿到了，哥累了，想回家呢。那，那现在就回吧。不急，等咱们吃饱喝足了，一起回家。好。小二，上酒。小王爷，您跟世子都上马了。小王爷，不用，我们回家。小王爷，世子让我来的。世子的院子还在收拾，王爷说世子先送到他的院子跟在后边一里之外，可离你那么远，怎么保护你啊？这不是有前辈吗？姓徐的小子心机深呐，他调开凤子营就是盼着有杀手出现。想看你出手，从你手段看你身份。哎呀，小丫头聪明啊！知道这东西来历，我和世子一般年轻时，天下曾有四大宗师，其中之一便是这南国福将洪家。前面拦着那个就是，可这福将洪家人当年刺杀先皇。被人毛寒吊寺亲手剥了甲胄，这尸体和红甲都挂在旗上示众，这可做不了假。奇怪了，这红甲又是哪来的？会不会是福将红甲人的子女？不可能，天下红甲只有一副，如今该藏在皇城才对。我去试试。轮不到魏爷冒险。舒修，李钱塘，借马一用。随你用，撤！咱俩谁先谁后，出手也得分个主次吧。
谁说不是？那这福将洪甲应该更强才对呀、啊。这洪甲出自龙虎，是上古战甲。可是很少人知道，这洪甲可以分成五具，对应五行：金木水火土。这是水甲，大雨倾盆，威力最甚。那两个打不过他的，叫他们让开。停手！将红甲一化为五，确实不如归一时强悍，可也不至于那么容易被击败。这都没死，虽身有死，这已经不算活人了。幸亏我练的是刀，不然瞧见前辈刚才这两件，怕是落下阴影，再也没有提剑勇气了。你的刀也不怎么样
哎，怎么样，小丫头？比不过白虎脸。那丫头是不错啊，可与我相差甚远啊。人家双刀舞的比你好看。嘿嘿，我也会漂亮剑法。长得也比你好看。啊，这也能比啊？所以，所以我不做你徒弟，别想了。你的天赋真的不比外头那小子差，若跟我学剑，必成大器。我这身份。本事越高，死的越快。你怕姓徐的小子杀你、啊？我看他舍不得。呸！那家伙阴险毒辣，什么事做不出啊？我教你啊，保你胜过他。不学，练武太苦。想学的时候记得告诉我啊。为什么非要教我？你天赋不错，还有那蛮不讲理的精气神，也合我心意。嘿嘿。<笑>他呢？那小子天赋不错，啊，只是心思太深，还得再看看。这两件。断了生机，可看上去还活着，怕是最后一口气了。兄弟，你到底是谁？为什么要杀我？看来是不想说，他不是不想说，是不能说。怎么讲？我看了，这人神智受损。神智受损？刚才出手可不像。整个甲胄内部都刻了，是什么？其中奥秘，就怕要问车上的人了。你看，这是什么呀？那红甲人身上的。嗯，这面刻的是什么？瞧着诡秘。这世上怕是没人知道底细了。小子心思不正啊，拐弯抹角来探底细，前辈知道。嗯，知道你就说呀。哼，这是真气。真气。这符箓是用特殊材料刻下，作用是流通真气。真气在这些纹路中流通，不仅仅是流通，还能储存真气。最奇妙的就是，这符箓将真气传入这里。脑袋里，所以说外面那人不是天生神力。这红甲阴损的很，等于是培养一批死士，再用甲内储存的真气助其伤人，所以我才下了杀手。那里面的人，宁死也不会投降。小子，前辈，哎，哎，别过来，哎，哎，他，哎，再见，哎，别咬我，哎，哎，别，别咬我，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，停一停、啊，别差看着呀，金刚菩萨，回来，哎，金刚。乱咬人，也就是前辈宽宏大量，他要是动了杀心，我可拦不住啊！嘿嘿，别拐个弯求情了，我还不至于对这两只小家伙动手呢。那我替他们谢谢您。你这小子也真是踩了狗屎啊！再过几年，这两只小家伙都可以顶个一品高手了。我收养他们，没想着养成高手。人都会变的。前辈找我有事？光修大皇庭，不练招式，一样是个废物。秀东出鞘，前辈要指点我。刀痕在上面，太高。行，手指弹刀身，试试砸碎核桃。
，这核桃啊，甲板不能留痕迹。再来。天剑草纲白看了，剑术剑道的平衡在哪里？看什么？我知道你用的是刀，可道理都一样。天剑草纲就读了个开头，没往下看啊？为什么不继续往下看呢？那不是您说那书写的荒唐，误人子弟吗？是啊，嗯，那就想想那天我用水珠破红甲的场景，我那弹指是怎么用尽的？磨练吧，就你这悟性，怕是够悬。只许碎一个核桃，不要伤及其他。世子可知吴家剑种？当然知道，剑仙辈出人间禁地，吴家近几年。出了一名天才剑士，二十岁便出剑种，挑战天下剑士从无败绩，此位便是吴家新一代的希望吴六鼎。说完了吗？我还有美言。先生在青州，是在等徐凤莲吗？与你何干？静安王府愿被先生打探徐凤莲行踪，一有消息立时奉上。你想要什么？能一睹先生出手，心满意足。这吴家人为什么对徐凤莲出手？徐凤莲的母亲曾为徐潇反出剑中，如今新一代。算旧账了。还在练呢。给你提个醒啊，过几天要是练成了，记得叠两枚核桃，然后呢？然后弹刀下去，核桃巨碎，船板没事儿。我已经做到了。<笑>怎么可能？中午才练的，你可别骗我啊！你小子倒是有点悟性啊！让你坐这儿发什么愣呢？我想试试三枚，但试了好几次，都没出毛。用力的时候，最下面那一枚会被弹开。难道说两枚就是极限吗？知道剑招和剑意的区别吗？刀。刀没动，怎么碎的？这便是剑钢。光看没用，把穿来悬在袖东下。细心感受何为剑钢。感受到了，是气劲凌空，内息破体，透冰刃而出。剑钢本质上就是真气的运用。以你大黄庭的功底，多练几次也能试出来。那这剑钢可比剑招厉害多了，剑招可没这效果。嗯，刀在方。这次又有不同，好像有力道击打，逼迫春雷脱手。这就是剑招。你摸一下秀东的刀面。感觉没动，但其实有细微震动。第二指击打，秀东看似未动
，其实已经以极快的速度弯曲六次，击打春雷，然后再接力恢复正常。弯曲六次，都没看出来。上尘见招，快如奔雷，稳如午夜。小子，你要学的还多着呢。那这剑招与剑刚，孰强孰弱？老夫以剑刚破敌，便是剑刚厉害。老夫用剑招杀人，剑招便胜过天下剑刚。明白了，您最厉害，你果然有悟性。剑招剑刚，自己琢磨，不几日便到荆州，不到万不得已，老夫懒得出手。能不能躲过明刀暗剑，看你自己了。多谢前辈指点，我没想指点你，是欠了人情，拿你来还。谁能让您欠人情啊？内息破体，扣兵刃而出。前辈，我练出金刚了。你那是刀刚，有道理。就这么点力气，杀只鸡都不够，慢慢磨练吧。这小怪物，修行的速度比老夫当年还快。嗯、借江入海，这一路行程终于到了终点。是啊。这就是五帝城，那上面是什么？这是数十年来无数江湖高手登城求战，无人能战胜黄贤之。这城墙之上，便是败者留下的兵刃。老黄的剑匣就在那。那边就是登上五帝城墙的路。五帝城有十二五奴，都是败给王先知之后，心悦诚服、心甘情愿的留下来替他守城。这些就是。对，按理说，这十二五奴应该镇守老多，要一层一层的打到楼顶。才能有资格挑战王建之，怎么都在这儿了？改规矩了？他们在看我。谁都知道你来拿剑匣，他们要拦我。你以为呢？还能还你啊？要不咱们现在就上去，直接把剑匣抢回来。不急。先跟着老黄的脚步走，大哥，大哥，你们到底在看什么？老黄跟王先知决战之前，在这儿喝了最后一碗酒。借几文钱？怎么了，魏爷爷？让世子自己去吧。
别来往了。不会，李成刚与王先知动手，不可能这么风平浪静。我们来的正好。花现实，动态哦，主教红雅。见过前辈，前辈不进城吗？我若进城，里面两位无法尽兴出手。是。越乱越好，先找到徐凤年。哎，这位公子，要点什么？有酒吗？有有有，各地名酒都有。公子想要什么？老黄当时喝的什么？哎哎，什么老黄？干干瘦瘦的老头，背着个匣子。曾经在你这儿喝过酒，这这，喝完酒之后登上五帝城楼，和王先知交手那位，献酒皇，一朝见酒六千里，震惊天下那位是吧？那您可算是找对地方，当时啊，那位前辈就坐在此处饮酒，之后这才生出那般豪气，与那王献之斗的是天昏地暗，日月无光啊！他喝的什么？呃，我记得是黄酒，给我来一个。哎，好嘞，您稍等啊。笼子，两个碗，谢谢。哎，哎，请放在这儿。哎，啊，公子，您看，呃，要点什么下酒菜？他当时做了什么？呃，他说我家酒好。还有呢？之后这,这就没什么了。再想想，哦哦哦，我我想想，要了二两黄酒，半斤卤肉，还有像啊，还有一碟花生米。他还做了什么？之后就，哦，就坐在此处，一直望向北方，还频频举杯，啊，好像是在敬酒。
看着是一个普通的马夫，他和世子本来也就是普通的主仆，然后世子离开北凉，三年游历，这三年他一直陪在世子身边。全吃了，好疯啊！少爷，你去哪儿啊？少爷，这学武不吃亏，学武不上当，慢点吃，都是你的。世子那时不知道老黄有绝世剑术，在世子的心里，剑九皇这个名字不重要，一直陪着他的是马夫老王，他是世子的同伴、友人，他最后也成了彼此的亲人。吃花生，酒量也不好，二两黄酒，让你喝了这么久。李前辈，怎么？劳烦前辈，进去陪他说说话吧。怎么是我？这时候能叫醒他的，恐怕只有前辈您了。少喝点儿，每次喝醉了，还得我来收拾。哎。老黄，走了。只是想隔着时光陪他走一程。想拿回剑匣？想啊，你自己告诉他
，告诉谁？这里是武帝城，还能告诉谁？见王先知，不是说要打上五楼之巅才能见他吗？这是他的规矩，又不是你的。是啊，这是他的规矩，又不是我的。你该怎么让他知道你来了？王先知，敢问何为九天之云下垂？何为四海之水接力？终于找到了，现在多少？再等等，等李成刚出剑。这就是你想对王先知说的话。九天之云，四海之水。徐凤年，你为什么要来武帝城？你如果怕了，就闭上嘴，掏出城，到我北凉去。我不怕，别对我说。王先知，商爷，我不在乎你的规矩。今日我来，就一定要取回剑侠。你要斩兰，商爷，我早晚把你揍成地瓜。地瓜？是说揍成地瓜吗？应该是。骂得好，有胆识，过瘾。<笑>你说什么？之前和老婆三年游历，吃的最多的就是田里顺来的地瓜。刚才边喊边想着这事儿，结果就给喊出来了。好多年没有听见武帝城有人这么说话了，这才是北凉之主的气魄。就怕王先知忍不了了，准备动手吧。我要。王先知。先给你打个招呼，前辈请讲。就算王先知不在，十二五奴也还在镇守城池，要登城楼不太容易。都到这一步了，还能退吗？<笑>说的对，都到这一步了，不能退了。借剑又。一个李成刚。应该能赢吧？到我这境地，飞来一把剑和无数把剑，其实都没了区别。那为何接这么多？这不显得霸气吗？去拿你该拿的。
李淳刚，来访东海，借着满臣剑与你一战。李剑神，又见面了。打完再聊。等等，不如出海一战，都行。是最强一战。不错，就这儿了。可惜，这么多剑，少条胳膊没事。春秋不同啊，可惜了。没什么可惜，别说少条胳膊，手脚没了，我李淳刚一样不怕打架。这话说的不太吉利。这句说会行不行？<笑>李剑神、王先知，这些都快不是人了。哎，神仙打神仙的，咱们打咱们的。好活儿。当上，这么快没人了。都去了海边，向就近观战。
咱们也该办事了，请世子发令。大哥，我们要去取剑匣子了，挺危险的，要不你别去了。我我愿与大哥共进退。好，共进退好呀。不在，不动手吗？人家身边那么多人呢，急什么？他要登城墙，那些武龙定会出手阻拦。我家老黄落了东西在上面，我只取一样，其余不碰。那就是只能动手了呗。要跟这几位打架，你咋办？我与大哥一起冲杀。好。真是好兄弟，想等打起来捡到了是吧？大哥，你说什么？我说我答应你，既然你要为大哥冲阵，自然要成全我兄弟这一腔血勇。哎哎，大哥，你你干嘛呀？大哥，这我还是个孩子。且看我家兄弟冲上。贤弟好武艺，你你就等着这一下，可不就等着贤弟大杀四方吗？其实我并非徐凤年手下。说的对，诸位手下留情啊！哎哎，大哥。这少年又是哪儿来的？毕竟是北凉世子，想必是暗藏了护卫。真是藏的够深的，直到此刻才用出来。真是好身手，这大概就是徐凤年的杀招了。他身边那些人的路子，都算摸清了，只有这个少年是个意外。等下出手，全力杀他。快先杀徐凤年吧。能先杀徐凤年自然最好。可是你看此人，面对六名五奴，依旧首当其冲，忠勇至极。要杀徐凤年，此人定会挺身而出。再等等。
子，感觉这些舞迷并未尽全力拦我们。都到这儿，没必要回头。机会来了。一共十二位舞女，没错，都在这儿呢。你也在。世子你好，我是你姐夫。又见面了，自家亲戚，我帮你吧，连我都防着。福将红甲，我认他。我要说福将红甲跟我没关系呢，你觉得我信吗？我不参战，诸位随意，世子，请吧。这是要当黄雀。那六位出手，你身边的怕是互不周全。我要是不再前进，就此离开呢？世子，您不是这样的人。也对。世子，前后夹击，时局不利。用兵者被敌围困，难寻出路，该如何？那就杀出条路来。
，先讲。青梅、竹马、春水、朝露、桃花，谁？怎么不倒了？那一尾竟然出手，拦不拦的，也就没意义了。回来。多谢前辈一见之恩，多谢前辈六见之恩，敢问前辈可是桃花剑神？我是邓太阿，这份恩情，徐凤年记着，将来再报。不是你报，是我报恩。徐凤年，你娘是我远房的表姐，这也能攀上亲戚？带头的。真好！当年我在吴家剑冢练剑之时，你娘对我有一犯之恩，有救命之恩，有受业之恩，这恩情太大，怎能不还？哎，只可惜，你娘当年孤身入皇城时，我人在东海之外，待我归来，一切都晚了。你娘那一战，落下病根，最终殒命。回想起来，我愧疚至今。我欠你娘的恩情，今日这六件，算是还了一半。城头之上，你想拿些什么，安心拿便是。这十二柄飞剑，也算是追随邓某一生，今日赠于世子。这飞剑杀人之术，全在此匣之中，能不能够领悟得到，就全靠世子你自己了。这剩下的一半恩情，至此报完，世子，从此你我，互不相欠。多谢。世子，先把飞剑收了吧。回头收。桃花剑神的飞剑术，武林里的无上绝学啊！我知道。谁让我眼光浅呢？这时候，那个剑侠才是天下第一重要。
炼剑，以精铁炼剑，以气血炼剑。今日，我借阴阳之机，星光之夜，借雷霆淬力，乾坤作也。直至今日，终于。建成。小石叔，又去偷菜了。小石叔，这是怎么了？不知道，小松才发生了。小石叔干得好好的，怎么成这样了？不是来好好的。小石叔，小石叔啊，别动他。怎么回事？小师叔方才呆立在这儿，望着天边，突然就成这样。哪个方向？那边，那边。是东方啊！就地给他搭个棚子。然后呢？然后什么都不需要做，等他自己醒来。东方发生了什么，能叫醒了你久没见过这么大架子，真是开眼界了。你说，他们还是人吗？是。哦，王先知我不清楚，李剑神绝对还是人。剑侠娶回来了，那我可以继续动手了吗？嗯、你觉得你还有机会吗？李剑神刚出剑，你觉得他还顾得上你吗？还有个人藏在这里。桃花剑神在此，不仅仅是为徐凤年吧？见过赵老天师，你认得我？
虽未谋面，却也听闻过赵老天师的风采，也是难得。知道我的人极少，怎么就遇上你呢？你运气不错。没明白。李淳刚和王先知动手之后，我就能杀你了。可偏偏新湖内，感受到五帝城外有绝世高手，便想着再等等。没想到等了个桃花剑神的报恩局。方才阁下与五奴动手时，藏了手段。闹着玩玩，何必较真呢？敢问阁下的身份是？被认出来就不瞒了。贫道龙虎山，赵玄素。玄子辈，世子，玄子辈可比当今的龙虎掌门还高了两倍。眼前这位，怕是已经活了两个古稀。猜到阁下要对我动手，但没想到辈分这么高，也是难为赵老神仙了。这几日还要管我叫大哥？我都不在乎，你在乎什么？敢问阁下还杀我吗？本来还是该杀一杀，毕竟邓太阿在，该留几分面子。前辈也是来杀徐凤年的。方才邓前辈说过，他的恩情已经报完了，之后徐凤年的生死均与他无关。眼前这位世子，还是可以杀一杀的。晚辈愿与前辈联手。如果桃花剑神不出手，眼前这些人是拦不住前辈的。下面的福角红甲是你的，若前辈喜欢，可拿去赏玩。你就是赵凯，前辈知道我。徐凤年，我不杀了，杀你也一样。<笑>晚辈要是说错话做错事，愿向前辈谢罪。徐凤年是大乱之因，你也一样。龙虎山既受皇恩，今日就取你性命还份恩情吧。这是疯了，你救他。赵老神仙，手下留情。他一路都在杀你。能不能说一下，救我这事儿，你怎么想的？你的绝路不该在这儿，还不走？给赵老神仙赔罪。现在的年轻人真是越来越了不得。要不是邓太阿在，我真该杀了你。还请赵老神仙手下留情，放过那二位。反正将来都是你自己的劫数。
，多谢老神仙。老神仙这次来武帝城，不仅仅是为了杀人吧？嗯，自然是为了开天门求飞升。天门，武学到了极致，就有飞升为仙的机会。要飞升，就要打开天门。我虽身如少年，内在却接近腐坏。毕竟等了两个甲子，老神仙连这都告诉我了，终于有了登仙之机。这些话说说也无所谓了。天门重开，是因为李剑神与王仙之一战，怕也只有这两个人交手，天门才会重开。我没来错，天门将开，仙界重临。我终于能迈出这一步。桃花剑神此来武帝城，想必也是为了此事。你还说对了，我还真是为了天门而来。天门眼看就要打开，你我都有飞升机会，或许还能合作行事。全力交锋了。或许他们二位不愿飞升呢？不愿飞升，为何不愿？或许比起仙界，他们更想留在人间。人间有什么可留的？这种机会怎能错过？如今契机已成，再加一份力，便能打开天门，迎回仙界。既然如此，就由我来打开天门吧。剑疾，邓太阿，你做什么？老天师方才有句话说错了，邓某此来武帝城，确实是为了仙界天门，只不过不是等他打开。那你要的是什么？我要的是阻拦天门重开，要仙界与人间断了往来。为什么？历来古籍素有记录，仙人下界。所谓仙人，早已抛却人心，以天道自处。每逢仙人临凡，仅凭喜好，便要改换天下之事。江河改流，山川移位，都属平常。更有甚者，仅凭一己之好恶，便要断人间之生死，不知换来多少白骨累累。那又怎样？世上王朝更迭，不也是杀戮不断？别的不说，这位是北凉世子，他爹徐骁当年杀了多少人？怎不见你提剑斩杀？王朝更迭，乃是人间自己之争斗，我从未想过
，让天下无杀戮。说起来，我自己所练的，就是杀人之剑。可是人间之事，自然由人来决定。这人间，不需要仙人。就为这个，你要拦下天门重开，夺了天下武学者的前进之路吗？哼，邓某。从来就不是讲道理的人。你拦我飞升之路，你我便是不共戴天之敌。你也拦不住我。峨眉朱雀，黄铜皮肤，体体泰勒。兵阵。此剑阵取名冰解，本来是为王先知而准备的，却不想用到了阁下身上。我倒要看看。邓剑神能否冰解贫道？星辰之力，凌迟之威，想奈何？你怎敢如此？天师，此时收手，还能保住性命。你这又何苦呢？如此作为，岂不是断了自己的生路？天人之间，即受他人束缚。这人间，我已待腻了。唉，生而为人，却腻了人间，哼，何其可笑！我等既如天人之境，便再也不算普通凡人。只是为了变强，真的要抛弃那颗做人的心吗？我扔了又如何？赵老天师，邓某的剑下不许人间有仙。
吓我一跳。这般境地，就算是神仙也杀不了人了。为什么救我？世子，世子，世子，因为在我最绝望的时候，你娘曾给过我一线生机。娘娘。背后这丫头本世子欺负得，你们欺负不得。我生来就欠这世间的，都会了太后徐凤年，你就算要死，也得死在我手上。你相信我，我能两全。已经走了，什么都没说，没说。当世最强一战结束了。
，将自身武学路数讲诵于世子，本意呢，是想乱你内息，削你气运，结果被那位呵呵姑娘强转气运，替你接了过去。世子，如今伤势已无大碍，休养一段时间就好。那那丫头会怎样？不知道。转气运之术世上罕见，我也不大了解。他呀，既然会这奇术，身后自有师臣，不会出什么大意外的。李前辈，你打完了？打完了。邓太阿给你的。是。邓前辈呢？爷已经走了。这还真留给我了。既是飞剑，又是剑心传承，他倒是舍得。没事，多看看这飞剑，多想想他今天的出手。您不是说，要我走自己的路？少看别人的武学吗？有我传你建议，别家武学还有什么必要去学？不过这邓太阿的飞剑倒是可以借鉴借鉴啊，就是这剑太秀气了，颜色还那么艳，小女娃的鉴赏水准不超过八岁那种。幸亏邓前辈走，不然您还得再打一场。打就打呗，老夫打不过王先知，还打不过邓太阿了。公海之上，前辈输了，胜负未分呢，但再打下去怕是要输。没打完，不打了，再打下去要冲开天门了。真有仙界，仙人有什么不一样？嘿，都是自认为仙人的蠢才而已。您知道所谓仙界的秘密？那种破事你现在用不着知道，就你这身手啊，那地方的事对你来说还早着呢。您说什么就是什么。不过话说回来，这一战既然没打完，就不能算输。没准打下去，就是王先知油尽灯枯呢。输了就输了。王先知底子扎实，悟性又高，修为稳步上升。这些年来，占尽天下高手磨练自身。我毕竟耽误了几年，又少了条胳膊，赢不了。反正武僧多，您才是天下第一。谁会在乎啊？打得尽兴就好。不过方才一战。王先知也使出了九分力，普天下逼他到这一步的，怕是没几个了。他还没出全力，王先知若出全力，恐怕只有五百年前的吕祖才能稳压他一头啊！这么强吗？啊！哎，那那咱们还在武帝城？废话，这赶紧跑呀！我还拿了老蒙镜下。哎呀，这这拿着拿着吧，这里面子王先知还能给我。那什么？那您面子有多大？你要干嘛？我能跟王先知聊两句吗东虎山的人为什么要杀你？为国除奸呗。谁是奸？我、徐凤年，都是。你等等，徐凤年我还能理解，毕竟北凉是王朝心腹之患。你呢？你不是说你是皇子吗？没法子，谁让我是私生子呢？我杀徐凤年。本质就是为了调息天下战乱，借机掌兵。如今这心思被看穿了，要杀我，也是应该的。谁看穿你？龙虎山。龙虎山就是打手，背后的主使者八成是张居禄了。那老头精得很，瞒他太难。所以，你理解龙虎山杀你的缘由？挺理解的，换我，我也杀。杀我一人，消除未来乱局。我既然不甘平庸，一个后果，当然自个儿接着，不怨别人。你连背后主使都猜到了。是啊。那你怎么还一脸想不明白的样子？我就是想不明白，他为什么要救我
，福建红甲都认出来了，一路杀他也坐实了。他跟我只能是不死不休啊！凭什么救我？想和你画地为友，我天天追着赶着杀你，你能画地为友？那我也想不出了，想不明白。算了，走吧。鬼谷地城。是啊，回去做什么？杀徐凤年啊。人还好好活着呢。他救了你，你还杀他？啊？我心里是感激他的，但这跟杀他不冲突。人生两难全。前辈，赵毅的孔令军。前辈，这怕是要过千了。好不容易睡个踏实觉，麻烦。
四个都到齐了。虽然不会了，但为娘报仇的场面，岂能错过？嗯、难怪你要帮轩辕家。天南海北齐聚此处，也只有掌控天下水利的轩辕家可以做到了。江南、学宫、龙虎山轩辕家，你这一路每次停留，都是为了今天准备的。你们无路可走了，就你们四个，也想杀我？谁说只有我们四个？难不成你还能从北凉调兵啊，徐凤年？我时刻关注北凉，徐骁麾下那些义子里，也就只有楚鲁山听你号令。如今楚鲁山兵马未动，依旧镇守在北凉，你哪儿还有援兵？与你关系最差的一个，怎么会是他？不是为徐凤年，只是为义母复仇。想办法杀出重围，不必等我，先去驻地。
Mentira.丢吧。先擒王。现在你明白什么是一剑开天门了？斩去天命，斩去家法，这念头才是一剑开天门的魂魄所在。
加上李前辈借了一件，借一件，下次打开盒子用两袖青蛇的精法，可以用一次飞剑。若不是李春刚，加上邓太鄂建议，仅凭这一件，你们杀不了我。当年围攻我娘的还有谁？想要的，就该自己去争，哪怕万劫不复，也要为自己闯出一线生机。我该怎么争？我教你。家的弟子，一切天生就该是你的，而我却要拼尽一切，才能看到一丝机会。我明白，你应该非常恨我。这改变把我带到今天，带到现在，我都不后悔。其实你也一样，也是你，在不可能中找到了一丝复仇的希望。我从没想过为了一己之私，挑起天下战乱。赵凯，你的下场，皆远一次。
，别再掉了。顾大将军托我短告谢意，我们的合作到此结束了，希望下次不是战场相逢。这应该是最后一次与你合作，谁知道呢？哼，回北凉。有种感觉，他永远不会承认你是北凉王。跟我回家。嗯、我们必须回到原处。如果现在跟你回到北凉，就等于是昭告天下，是我们杀了韩雕四和赵凯。等你成为北凉王，就能接我们回家了。好好练刀，别丢了徐家的脸。这，是他给你留着。等我回了北凉，我得再去一次北邙。剩下凶手的线索就藏在那边土地上。等我完成真正的复仇，我就回来接你们回家多谢，我走了。去哪儿？好几本书没看，我得赶回听朝廷。北凉，再见。